在不知不觉之间，一场风改变了世界。过后，决定离开他积雪下的住处，去阳光明媚的地带活动。这里还能意外收获一些遗留下来的坚果。坚果的美味。让林鼠暂时忽略了树冠上的杀手。独特的眼球结构，使得猛枭既能够适应白天强烈的光线，也能够看清黑暗中的一切。猛枭是罕见的二十四小时全天候猎手。猛枭发现了忙着寻找坚果的林鼠，一场捕猎即将开始。林鼠发现了空中杀手，它侥幸逃脱了。从越冬地回归的小鸟重新出现在大兴安岭森林中，这是春天到来的信号。
冬春之交，天气极不稳定。大兴安岭是太平洋暖湿气流能够到达的最北端，但来自西伯利亚的寒流经常长驱直入，气温瞬间下降，整个森林地带重回冬天。降温如此迅猛，在风雪中毫无准备的林鼠快要冻僵了。猛枭当然不会错过天赐良机，它迅速出动。猛枭是技巧高超的空中杀手，滑行、悬停、低空掠飞，简直教科书一般完美。极北地区，广袤森林养育了无数神奇的生命。高强度的林业生产已经延续了半个多世纪。春天到来之后，大兴安岭林区将全面停止采伐。中国林业生产曾经的半壁江山，即将得到长时间的。休养生息。攀枝花苏铁，来自两亿八千万年前的石炭纪。经历了第四纪数次冰期洗礼的结遗植物。四月下旬，苏铁的雄花率先开放。雄花年年开放，雌花却两年才开一次。而且苏铁开花的时间也不同步，雌花的花期要晚一个月。在雄花花球上，蚂蚁紧急集结，开始猎捕行动。它们的目标是花球上的灰蝶幼虫。灰蝶幼虫是苏铁杀手，连坚硬的苏铁叶子都能够吃得一干二净。灰蝶幼虫体型庞大，单个蚂蚁不是对手，必须寻找帮手团队作战。蚂蚁驱赶着灰蝶幼虫，钻入苏铁花球之中，然后它们轻轻敲击灰蝶幼虫的身体，灰蝶幼虫便会分泌出大量含糖量极高的蜜露，蚂蚁可以享受一顿美食。灰蝶幼虫如同蚂蚁放牧的奶牛。攀枝花苏铁是金沙江干热河谷独有的物种。四月底，金沙江河谷中的气温已经升至三十五摄氏度，和苏铁一样，整个河谷都面临高温的考验。高温、干燥，金沙江河谷如同即将点燃的火塘。每天，直升机在天空盘旋，紧密监视着周围随时可能出现的火点。整个攀枝花的火灾发生数量占四川省的一半。
山火总是防不胜防。山火的蔓延速度达到每小时十一公里焚风，火焰一般的风，使得草木极度干燥。每个月里，仅金沙江干热河谷攀枝花段，就发生十起森林火灾，平均三天一起。四川攀枝花有各类森林消防人员近五千人，来自青。中国传统文化中的吉祥鸟类，此时正在江南的湖泊里集结。婺源鸳鸯湖，世界上最大的野生鸳鸯越冬地。鸳鸯是一种候鸟，从越冬地到繁殖地，它的飞行轨迹正好勾勒出中国季风气候区的范围。
补充着溪流中的水量。季风气候在中国东部形成丰沛降雨，纵横交错的河流滋养着下游的平原地区，使得中国东部成为世界上最宜居的地区之一。在冰冷的溪流中，雄性鸳鸯开始求偶。藏东南，温暖湿润，分布着大片原始森林，与青藏高原其他地方的景象完全不同。春天到来，随着海拔高度的攀升，杜鹃花次第开放。藏东南至横断山区的杜鹃花。装点着世界上最美的温带森林。自十九世纪以来，这些杜鹃花走向世界，渲染了全世界的花圃。印度洋暖湿气流，沿雅。面对竞争，塔黄有自己的秘籍。嗯、这个世界，来自印度洋的暖湿气流活动频繁，一天之内阴晴交替，四季轮回。一两个小时里，气温可能从十几度陡降至冰点。塔黄自带温室，它的叶片一片片包裹在身体上，形成半透明的结构。这些叶片构建了与世隔绝的小世界，哪怕外面风雪交加，里面仍然温暖如春。
这对昆虫有着不可抗拒的吸引力。塔黄旅馆迎来了第一批客人。蜜蜂的翅膀沾满了水汽，在湿度如此之大的环境中飞行，它已经极其疲惫。现在，蜜蜂终于找到了休息的地方。穿过层叠的叶片，蜜蜂终于找到了旅馆之门。迎接它的还有美食。塔黄富含花蜜的花朵就在自建的温室里开放。对蜜蜂来说，这里简直就是一间开着空调的高级餐厅。作为回报，蜜蜂会帮助塔黄完成传粉，这是植物和动物之间互利合作的典范。塔黄曾经款待过的昆虫，将会带着花粉传向远方。来自远方的暖湿气流，借着生命的独特智慧，谱写出藏东南独一无二的生命故事。从藏东南向东两千公里，东海的一个小岛上，这里的居民正在和台风季节赛跑。九山岛是一千多只凤头燕鸥的家，它们必须在台风季节来临前完成捕猎下一代的重任。台风，大洋深处刮来的风暴，最高时速可达二百公里，足以摧毁一切。鸟喙明黄的是大凤头燕鸥，在居民中占据绝对多数。嘴端黑色的是中华凤头燕鸥，属于少数族群，总数只有三十多只。
这种真心鸟类在全世界的观鸟记录中不过五十只，它们在这个季节的繁殖成败意义重大。距离最危险的台风季节已经不足两。此之大，认错鸟蛋的事情时有发生。邻居们每时每刻都在为此争执着。尽管邻居间吵得热火朝天，但还是有很多鸟蛋无人问津。如果不能及时孵化，这些鸟蛋很快就会腐烂变质。在孵化小鸟的季节，燕鸥夫妇组成模范家庭，一方负责孵蛋，另一方则负责捕食。九山岛地处中国最。中华凤头燕鸥今年增添了十九个宝宝，因为数量极其稀少，这种燕鸥有着“神话之鸟”的称号。如果十九个宝宝都能够顺利长大，整个种群的数量将增加百分之四十，这是一个了不起的成就。再有一个月，台风就要来临，小燕鸥必须在此之前长大，跟随父母飞往安全的地方。小宝宝长得有多快，食量就有多大，它几乎一直处在饥饿之中。小燕鸥羽毛未丰，父母必须有一方留下来照料。卖出捕食者的工作量成倍增长。捕食归来，要找到自己的家庭和孩子，还需要花费一番功夫。凭着对声音的辨识，捕食者回到了孩子身边。现在是加餐时间父母顾不上休息，继续出海捕鱼，养育下一代从来都不是一件轻松的事。一个不速之客闯入了燕鸥的家，白鹭或许是为了寻找一些食物残渣，或许仅仅是因为好奇。岛上很少见到外来物种。受惊的燕鸥们竞相飞走，留下无助的幼鸟。一场虚惊，凤头燕鸥很快返回
，但是受惊的小宝宝却四处奔逃，找不到回家的路。小燕鸥一直在父母的护佑下成长，对即将面临的危险一无所知。事实上，新生燕鸥的死亡率高达百分之三十，与父母的分离。是重要的死亡原因。最后关头，母亲从天而降海面上乌云堆积，低压气旋正在形成，这是远方海洋中正在形成台风的先兆在不到一个月的时间里，小燕鸥几乎长大了三倍。它们的体型已经和父母差不多大小，但飞羽还没有发育完全，仍然需要父母的喂养。越来越高的海浪拍击着海岸，台风季节马上来临，留给小燕鸥学习飞翔的时间已经不足十天。从出生到现在，它一直在和时间赛跑。只有学会飞翔，才能和父母一起千里小岛，飞向遥远的地方，躲开台风的路径，在那里安全的成长。达麦里荒漠，准噶尔盆地的一部分。这里是普氏野马的故乡。正值盛夏，荒漠上的气温接近四十摄氏度。卡拉麦里的野生动物面临严酷考验。草原雕的巢在一个小山坡上，巢中两只幼鸟正在期盼着父母早点回来。它们总是饥肠辘辘。父母从清晨就外出捕食，现在是正午时分，还不见踪影。这是一天最热的时候，阳光直射之下，地表温度持续上升，小雕体内的水分正在快速流失。荒漠中几乎没有可供躲避的阴凉。今天，普氏野马已经完美适应了卡拉麦里荒漠的野外生活。三十年前
，一度在准噶尔盆地灭绝的普氏野马被重新放归自然，开始了新的种群繁衍之旅。在极度的炎热中，野马家族出发去寻找水源。这是普氏野马的生命本能，它有着神奇的嗅觉。能够在风中辨识出水的气息。日近黄昏，卡拉麦里的天气逐渐凉爽。雕巢里，两只小草原雕终于可以站起身来。炎热和饥饿让他们非常虚弱，现在他们急需得到食物补充能量。带着食物。雕妈妈回到巢中但是妈妈带回家的食物并不充足，身体更强壮的小雕拥有进食的优先权。如果遇到食物严重不足的情况，草原雕就会放弃哺育较弱的孩子。强者生存，残酷的竞争从很小就开始了。小雕能否顺利长大，完全寄望于雕妈妈的努力。凭着敏锐的嗅觉和超强的耐力，在炎热的荒原上行走了五十公里之后，普氏野马家族终于找到了水。方圆百公里内，这是唯一没有干涸的水洼。放归自然之后，普氏野马家族战胜了一次次的挑战，一点点找回了基因中的本能。夏天，这个水洼完全依靠雨水补给，有了水，就有了生命。五指跳鼠，看起来像是迷你版的袋鼠，沙漠跳跃之王。荒漠水洼的边上。跳鼠选择把它的家安在这里，水洼边沙层更加湿润，洞穴里更加凉快。毛角沙鸡不善飞行，它们迈着小小的步伐
，穿过沙地和灌木丛，经过艰难的徒步旅行之后，才终于来到水洼边上。荒漠中的生命全都依赖这个小水洼。刺猬，亚洲中部干旱地区特有物种，它是住在附近的居民，水洼边是它的领地在水洼边上捕猎，总是收获颇丰。荒漠并不荒凉，这是一个丰富的野性世界。卡拉麦里是中国最重要的有蹄类动物和猛禽保护区之一。草原雕从幼鸟孵化到学会飞翔，需要六周时间。经过最炎热的夏日，妈妈的辛劳有了回报。两只小草原雕都幸存下来，下一步，它们还有更重要的记忆需要学习。掠过卡拉麦里荒原，这是一个信号。小草原雕已经十周大了，再过一周时间，它们就应该离巢。凭借风的托举，小草原雕将飞向天空。风的季节，也是候鸟迁徙的季节。顺应季风的方向，候鸟可以更加省力地飞向远方，开始跨越半个地球的旅程。新疆西部的草原上，此翅两鸟开始大规模迁徙，它们将飞往温暖的印度越冬。迁徙的鸟乘风翱翔，风
决定了这个星球的气候变化，塑造了大地上的景观面貌，书写着生命的历程。风改变了万物今天，人类仍然在探索贴近自然的生活方式，在千万年与自然的羁绊中，进化出适应不同环境的生存智慧